Eu, eu aproveitava, até porque estamos num período ambientado da manhã, não é? Para lançar o último tema que eventualmente nos leva até ao final da, do, dos trabalhos hoje de manhã. Que tem a ver com algo que vocês já introduziram, e que tu falaste na questão da alteração do perfil do próprio estudante, e eu gostava que tivéssemos alguma capacidade também de aprofundar um bocado a discussão que foi levantada ontem a propósito da transição entre o analógico e o digital, portanto, entre na mudança de paradigma em termos de fatores e formas de produção, fatores e formas de pensamento e fatores e formas de, digamos assim, de construção de uma nova geração. Hum, só queria acrescentar aqui uma coisa relativamente a esta questão da alteração e que tem a ver com a alteração do perfil. Eu não acho que seja assim tão claro que haja uma, digamos assim, uma, um, como é que eu ia dizer, uma certa sensaboria relativamente à forma como os estudantes encaram os problemas quando entram para o ensino superior. Uh, acho que isso é tudo um trabalho que, efetivamente, concordo com o que a Raquel disse, quer dizer, que não é feito, na maior parte dos casos, a, 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 é, portanto, a montante, porque eles, a maior parte de vocês não estão habituados a, entre, tal qual existia há umas gerações atrás, a participar ativamente nos processos, nas dinâmicas, quer do, não só do, dos regimes de, uh, portanto, associativos, mas também naquilo que é o confronto no espaço de aula o pôr em questão aquilo que está a ser dito pelo professor, o pôr em questão a validade daquela matéria, o questionar, o ir para casa, o pôr, ir para casa e pôr as questões de uma outra forma, e chegar no dia seguinte à aula eh, com uma perspectiva de inovação. Portanto, há muita perspectiva de réplica e de reprodução nos últimos anos, que é maioritária no corpo que está em formação, principalmente no ensino, no ensino secundário, e os modelos que são experimentados em termos de reforma curricular no ensino secundário são modelos que cada vez mais propiciam isso. Como é que se luta contra isso? Não é só no ensino superior, porque de repente, quer dizer, o aluno chega ao primeiro ano de um curso, e ainda para mais um curso com estas vertentes tão afirmadas, que são as vertentes artísticas, em que a expressão do sujeito é fundamental e o espaço de afirmação do sujeito é, é fundamental, portanto estamos a falar de matérias altamente subjetivas, daí a, a relação com o universo da arte também, como é que se ajuda, não é como é que se educa esse estudante a ser mais reivindicativo ou a aproveitar as brechas que o espaço da instituição permite para a sua, para a sua participação, é como é que se cria espaço para que ele sinta que tem espaço para participar. Isto são dinâmicas dentro das salas de aula, Isto são dinâmicas normais no, no, na relação com o estudante, não são dinâmicas que dependam do melhor ou pior funcionamento de uma associação de estudantes ou do melhor ou pior funcionamento do órgão de gestão. Começa no espaço micro, começa no espaço da aula, começa na forma como a aula é organizada, na forma como os alunos, de uma forma transversal, têm essa capacidade de intervir e na forma como os alunos têm, uh, podem sentir que a expressão de uma opinião ou de uma postura não é desprezada, é incorporada e pelo menos há alguém que vai pensar no assunto para casa e que os colegas ouviram inclusivamente. Portanto, estes espaços de reunião, que são espaços de reunião informais, que têm a ver com o processo de ensino-aprendizagem, talvez se possam revelar mais fortes do que propriamente os outros que são mais organizados ou pseudo-organizados ou que pelo menos são mais eh, estáticos. Um, é um bocado sempre aquela analogia entre a Armada Espanhola e a Armada Inglesa e a Armada Espanhola que foi afundada no Porto de Cádiz pelos barquinhos ingleses. Efetivamente, estes fatores de flexibilidade têm que ser capazes de tornear os fatores de peso, de herança institucional muito cristalizada e quase inatividade que existe nas instituições de ensino superior e que existe, de certa forma, na sociedade em geral. Porque quem é que se preocupa com o quê? Normalmente costuma-se dizer que só se preocupa quando o problema lhe bate à porta, porque enquanto acontece aos outros, e eu aqui não quero ser coloquial, mas tem, é uma expressão que tem a ver com refresco, não é? Portanto, ou seja, há ali um certo desprezo com aquilo que acontece aos outros porque ainda não lhe tocou à porta. De que forma é que nós podemos pensar que aquilo que acontece aos outros e que essas realidades são realidades nas quais nós fazemos, ou das quais nós fazemos parte, que fazemos parte daquele universo? De que forma é que podemos potenciar isso? Isso acontece no espaço da escola, acontece nos primeiros anos, acontece na forma como os professores se relacionam com os alunos, na forma como os alunos se relacionam entre si da forma que te, e, e na capacidade que têm para exteriorizar essas mesmas relações e esse espaço de liberdade para fora do espaço de aula. O resto da escola é só a continuidade desse espaço de aula. Se isso não existe no espaço de aula, nós estamos a falar de uma escola onde esses, esses valores sejam, sejam cultivados. 
E aí entramos na questão da, da alteração de perfil. O que é que nós fazemos? Com cada vez mais isso, pronto, foi falado ontem de uma forma uh, relativamente superficial em alguns campos, uh, um bocadinho mais aprofundada noutros. Mas como é que nós lidamos com uma geração que, pelo menos a partir dos três anos, começa a trabalhar com instrumentos eletrónicos, com uh, linguagens eletrónicas, com uma linguagem binária, uh, com, uh, sem saber o que estão a fazer com isso, portanto, estão a trabalhar, a trabalhar com isso, estão a trabalhar com janelas, não é? Uh, e em que todos os processos e dinâmicas de pensamento funcionam num tempo diferente daquilo que era o tempo, por exemplo, da nossa geração. E de que forma fica aqui a provocação? É que nós, nós, nós eu, por exemplo, a Isabel, a, a, a Raquel, uh, somos, uh, como é que eu ia dizer, nós ganhamos, conquistamos processos de cidadania no âmbito do universo digital. Nós fomos formados analogicamente, sobretudo, não é? e depois progredimos, ou, ou melhor, uh, quisemos ser cidadãos desse mundo, e acompanhamos. Mas a maior parte de vocês não. A maior parte de vocês já nasceu nesse ambiente. De que forma é que esse ambiente que é cultivado até o 12º ano em termos de formação, depois tem continuidade ou esbarra nos processos que são colocados no âmbito do ensino superior, no caso do ensino superior artístico, no caso da Faculdade de Arquitetura. Eu ontem fiquei com certo receio, quando eu terminei a altura, estava a tentar viabilizar o computador. E eu achei piada, achei piada, mas mesmo piada, desculpa interromper a tua intervenção. Não, mas não é preciso. Um, o Alexandre estava muito mais aberto e permeava a tudo isto do que o Sérgio. Estamos a falar de pessoas que não têm a ver com a geração, que têm a ver com posturas críticas perante a situação. A forma como o Alexandre disse, e virou-se para mim, para Raquel, compete-vos a vocês mudar este paradigma, eu estava a falar aquilo de uma forma sincera, portanto, compete-nos a nós que estamos lá efetivamente na escola, demonstrar que os processos de trabalho não alteraram. Não é? É só isto. Ok. Um, sobre isso eu também acho que, quando, que essa... Essa, essa, essa diferença de posturas também existe na nossa geração. E, e eu, se calhar, vou começar por uma que é um bocadinho controversa, porque eu acho que, que a escola também deve ter um papel de resistência. Se calhar, por, porque, sim, as, uh, acho que a sociedade vai mudando, as ferramentas e as tecnologias vão mudando, mas... Uh, e eu, eu tentei estruturar hoje de manhã uh, o, o que um, a, a confusão em que eu estava ontem. E não consegui com muito sucesso, mas espero que melhor do que ontem. Uh, por isso vamos ver. Tô, tô, vou fazer isto um bocado em jeito de provocação. Mas é que eu acho que o desenho é um ato de resistência até ao ritmo ao ritmo com que se vê e se pensa as coisas hoje. E eu não acho que se deva desistir dele, porque há outras, outras ferramentas de desenho. Porque, porque é só para dizer que eu acho que o aprender a desenhar é independente da ferramenta com que se desenha. E então acho que ontem senti que se estava a confundir um bocadinho o que é o desenho com as ferramentas de desenho. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu acho que... E os suportes. Exatamente. Suportes e ferramentas, plataformas de desenho. Porque quando se fala, por exemplo, num tronco vertical de desenho, eu não consigo imaginar um tronco vertical de desenho uh, a, a, ser uma, a, ter uma transição de, uh, a ter uma transição direta de desenho à mão para desenho digital. Porque eu acho que a questão do desenho digital é uma questão de ferramenta, de plataforma, do que quisermos for, mas não é uma, não é uma questão de desenho. Porque, porque, e depois eu tenho alguma reticência quanto a esta introdução de, de desenho digital, porque, e esta reflexão que eu estou a fazer, eu estou a fazê-la com muita informação em segunda mão de, de colegas meus que foram de Erasmus e voltaram, e que tem a ver com o que começa com uma, o que me parece uma não compreensão do que é o papel do desenho, que não tem a ver com, acho eu, necessariamente com, com o lápis, mas tem a ver com um, um ver, um, um ritmo, aquilo, tudo aquilo que se falou ontem, que eu não consigo dizer melhor do que do que quem falou ontem, por isso não, não me vou aventurar nesse campo, mas que, que acho que o que começa a ser uma grande abertura de muitas escolas ao desenho digital, depois começa-se a confundir com o que é uma determinada imagem. E vou falar, de, se calhar, de alguma coisa concreta. 
como a expressão dos desenhos de que estava a falar, dos desenhos feitos a computador. Eu aprendi a desenhar à mão e acho que é uma ferramenta mental que me permite ter algum sentido crítico sobre o que eu depois produzo a computador e acho que a formação no campo digital é muito instrumental, é muito como aprender a lidar com uma caneta diferente, de desenhar a café em vez de desenhar a tinta da China, assim, qualquer coisa que, que é muito mais superficial do que parece. É eu aprender comandos que fazem de uma maneira diferente, porque o, o, me, o método de ver ou de analisar já, já tem que estar cá e veio com, com essa tal aprendizagem de desenho que tem mais, que, que, é, que ultrapassa a ferramenta. Porque depois o que sinto que acontece, e aqui estou, volto a frisar do que ouço em segunda mão do que se passa lá fora, é que começa-se a confundir isto do que é introduzir as novas tecnologias, as ferramentas digitais, com uma preocupação absolutamente excessiva com a imagem, que, que passa muitas vezes por, por condicionar o projeto à partida, o, o, tudo o que se vai fazer porque já há uma publicação em mente, porque já há um um determinado tipo de desenho que se quer, ou, não sei, acho que é pôr o carro à frente dos bois, acho que essa expressão é muito boa, não, não é demasiado coloquial, acho que é, uh, acho que é uma discussão diferente, pelo menos, não, não está no mesmo... Eu não percebo, não percebo a discussão do analógico e do digital como uma coisa tão, por exemplo, tão pertinente assim, acho que há muitas coisas na escola que se discutem antes desta, e, e acho que, que, é, que sim pode haver uma, uma disciplina introdutória a estas maneiras de desenhar, mas, mas é uma, uma coisa absolutamente técnica e, e pequena, porque, porque mesmo que estejamos a falar de uma coisa que acho que não é o que estamos, mas estejamos a falar do que é, sei lá, estou eu aqui a projetar o que é uma ferramenta de concepção digital e até o, o estarmos numa realidade virtual a desenhar sobre uma realidade, ou seja, um domínio completamente diferente da tridimensional, mas a desenhar sobre a realidade, a projetar sobre ela, a transformar o que desenhamos em planos, a viver nela, tudo isso já, já vem, teve que vir na mesma com um desenho e com um ritmo. É só uma ferramenta que depois nós vamos aprender a lidar e depois eu também acho que há... Não sei se, se aqui não sei se é geracional, não sei se, se, se sou eu. É que eu acho que há uma depois de uma pessoa estar uh, aberta e introduzida de alguma forma à maneira como funcionam estas estas ferramentas digitais, uma pessoa aprende com elas, não está de fora só porque só porque não começou desde cedo ou tudo mais. Por isso uh, acho muito mais premente a discussão do desenho como estávamos a falar e como, e como ontem se falou, e não queria apropriar mal das palavras, por isso não, não vou tentar dizer de outra maneira, mas eu acho que a forma como o Bismarck descreveu o desenho aqui na faculdade, é um, transpo, eu transporia de forma direta para, para a arquitetura, como, como, como acho que se pensa o desenho na nossa faculdade e como eu defendo, e que acho que é uma ferramenta que transcende... Ou é uma... é só assim, o que eu acho é que se está a pôr -se sistematicamente no mesmo patamar ou a confundir-se e achar que é a mesma coisa o que é um desenho de pensamento e o que é um desenho de comunicação que existem ambos no analógico e no digital não é? são diferentes e não é? um desenho de ilustração sim. também, também, existe. também não é? e portanto isto acaba e depois acaba por se cair neste extremar de que o, o analógico é o de pensamento e o digital é o de comunicação, quando isto não é assim, de facto. São todos de pensamento e de comunicação. São todos, podem ser todos de pensamento e comunicação, Sim. ou não. não é? Mas quase que o desenho é um modo para ensinar uma maneira de pensar, eu acho. Não sei, vejo assim, um, Sim. uma maneira de estar perante as coisas, de analisar, de, de projetar, de, de tudo isto. E podia ser o desenho analógico como, como outra coisa qualquer, mas por acaso é o analógico. Uh, mas acho só que, que há uma às vezes se cai num, num falso dilema num, que tem a ver também com, com se calhar mas concorda-se que é uma questão de desenho efetivamente uma questão do de, corpo de, disciplinar do desenho. de desenho sim, do corpo disciplinar é de desenho. Pelo corpo disciplinar de desenho. desenho embora está uh, lá o desenho que está de intimamente ligado a com o projeto sim, não é? Sim, 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 de, de, não consigo separar de projeto de desenho independente, é, independente independentemente de ter uma, digamos assim, uma autonomia disciplinar, porque podia, ter, podia ser mais um desenho, podia ser desenho 3, desenho 4, desenho 5, não é? 
Portanto, independentemente de ser disciplinarmente autónomo ou independente, era ao contrário, não é? Uh, ou de se verificar que nas outras unidades curriculares, nas outras áreas disciplinares, nas outras esferas em termos de áreas disciplinares, de outros campos disciplinares, nós conseguimos ver que ele existe. Nós até discutimos também a propósito da relação do desenho com história, o desenho com projeto e o desenho com desenho, a propósito da experiência de segundo ano, Alexandre Alves Costa, Alberto Carneiro e depois a relação com o quarto ano, uma tentativa de, se verif de ver verificado em outras disciplinas aquilo que se pretendia para o funcionamento de outra, nomeadamente a questão de projeto, a questão de desenho e a questão de história. Uh, de que forma é que nós podemos pensar que o desenho como um instrumento, o desenho como um instrumento de pensamento, o desenho como ilustração, pensamento e comunicação, pode ser verificável também na sua componente digital, nas outras unidades curriculares. Portanto, da mesma forma que percebemos que história da arquitetura contemporânea, história da arquitetura antiga e medieval, história, portanto, todas as histórias usam o desenho como base de expressão, e é isso que aparece nas exposições, inclusivamente, aparece uma forte componente do desenho à mão, é? mas também já começa a aparecer uma forte componente do desenho digital, nomeadamente quando são feitos os levantamentos das igrejas no quarto ano, em que há ali uma transposição daquilo que era feito há 20 anos atrás manualmente e que agora é feito tendo por base uma, portanto, um sistema de desenho por computador. Mas isso não impede que haja o caderno de viagens, que era o que se falava ontem. Não é? portanto, ou seja, há aqui uma tentativa de dar o sinal de equivalência entre os dois métodos. Mas eu diria que essa área de desenho tem que ser uma preocupação de escola. Porque, porque, quer dizer, sendo o desenho uma, uma ferramenta de pensamento, é transversal a todas as unidades Curricular. curriculares, ou deveria. Mas será que Isso. é? Porque ela tem a última pergunta. Que será que é pensado? Pôr... É essa Sim, a pergunta? Ela, ela tem Sei. a última pergunta que eu ia pôr ao Mário Bismarck. Não, nada é pensado. É, Neste momento, assim, é discutido que... abertamente, não. De que forma é que ele vê, no resto da escola, aqui, essa existência e essa transversalidade do desenho, com essa carga disciplinar? Porque dizer que o desenho tem que reivindicar um espaço autónomo para que haja ali, ou, digamos assim, o um entendimento e a, 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 a divulgação daquelas matérias, o trabalho daquelas matérias, portanto, isso implica essa tal reivindicação de um espaço autónomo, portanto, no campo disciplinar, de tempo, tempo próprio, 8, 4, 12, 24, um curso, uma unidade curricular optativa ou não optativa, de expressão de tronco comum ou não sei o quê. Isso é uma coisa. Outra coisa é verificar no âmbito do curso, efetivamente, aquilo que constitui uma marca identitária. Nós até chegamos a uma... No sentido de que existe também lá, ou seja, que os processos e métodos de pensamento utilizam o desenho, não é? Uh, pelo menos em paralelo com a escrita, por exemplo, pelo menos com o discurso oral, e que aquilo faz parte dessa expressão. Ou seja, que corresponde à ideia de um curso, quando muito à ideia de uma escola. Eu acho que estas, estas matérias, ou, ou, o garante da transversalidade destas matérias só, só, só é conseguido pela discussão. Porque depois eu acho que isto uh, é, é a situação que estávamos a falar e que está sempre presente, que é de, de uma escola ser feita de pessoas, não é? E, e mesmo ontem o que estávamos a falar de... de o exemplo que tu deste de, de história e de como é que é usado o desenho em história, isto também tem a ver com o professor que leciona. Tem completamente a ver a maneira como ele, como ele vê ou não o desenho e depois, como é que eu te explicar? Eu, 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 estamos, se ela for discutida e... Pronto. Não, é uma escola plural. Não, não é isso, tem mais parte. Não sei. <risos> Pronto, mas pode ser uma escola com indivíduos, agora as escolas. Escola é a escola que permite que em simultâneo diferentes tendências se expressem. Sim. Pronto. Porque está a dizer outra coisa. É, depende conjunturalmente da presença daquela pessoa ou não. Se aquela pessoa sai, vem outro substituto. E a escola, como escola, se fosse escola. Era blindado, significava que aquele modelo era uma tal administração pública. Pronto, pronto, mas eu acho que isso não existe. Acho que isso, isso era feito a uma escola de autómatos, se fosse uma escola de professores. E, e, e de escola, acho que. Pois, acho que. tendências com individualismos e mais do que confundir tendências com individualismos, confundimos uma ideia de escola com aquilo que é algo blindado. Pois, sim, sim. E eu acho que, eu acho que escola, uma ideia de escola não é, não é, não é algo que está blindado, é algo que, que é premiável. Um conjunto de ideias e discussões. Não, 
Não, mas é isso. É, não, mas há um conjunto de princípios e ideais que estarão sempre blindados. Agora, não confundamos in tendências, individualismos com uma ideia de escola. A blindagem numa república é a Constituição. A Constituição é o garante do funcionamento das instituições e do Estado, seja ele qual for. Uh, no campo das escolas são os, são os estatutos, não é? são os estatutos principalmente. Sim, isso é a blindagem. Não é? Agora também pode acontecer aquilo que a Raquel estava a dizer, é que em muitas alturas da história, inclusivamente hoje, não é? aquilo que está escrito no plano de estudos é contrariado propositadamente pela prática. E que, efetivamente, uma coisa é o que está na letra, impressa, outra coisa é a prática. E aquilo que normalmente é apreciado, mesmo internacionalmente, é a prática. Porque muitas vezes o que está escrito não corresponde, muitas vezes a prática é superior à, à própria teoria e à própria realidade. Primeira coisa, eu acho que o sentido de escola é o sentido de eu pertencer a um projeto. E sei lá, fazer-lhe frente, estar, estar num conflito, num, o projeto de escola, a escola. E, e acho que, que o sentido de uma escola, uma escola plural tem a ver com isto, de, de eu dar espaço à discussão e de visões diferentes, porque eu não consigo, e esta é a eu não consigo projetar uma escola ideal, nem tenho pretensão nenhuma de, de dizer o que é a escola ideal, até porque me sinto muito limitada neste exercício e acho que a escola vive precisamente de, de sermos militar cabeças a pensar e, e não uma. A escola a quem se falou? É a escola a quem? estrutura, dependente das pessoas que estão, é completamente diferente. Exatamente, e, e acho que isso não, não pode sair da equação. Agora, o que eu acho é que, se nós estivermos a falar de um conjunto de indivíduos uh, a atuar por si, aí não estamos a falar de uma escola, e aí é que eu acho que é indispensável uma discussão a nível de escola. Começa ela por grupos mais pequenos e depois parta para uma discussão alargada, seja a partir de uma discussão alargada, mas que é o eu ter consciência do que é que está a passar à minha volta, de eu ser contaminado pelos agentes deste projeto. Agora, concordo com... não sei se estamos em sentido de concordo, às vezes sinto mal, porque às vezes as pessoas é que concordam comigo e eu, eu acho que não é exatamente isso. Pronto, que é, acho que é na mesma um projeto, quer dizer, Acho que estamos a lutar por ter um projeto. Não sei se neste momento uh, é assim tão discutido e, e tudo mais, mas, mas estamos, sei lá, acho, acho que só o processo de tentar montar esta discussão já, já é uma discussão muito importante. E de como é que é interessante para um projeto de escola, e isto talvez seja de facto a potência do ensino artístico como instigador, daquilo que, que possa ser um sentido libertador dos agentes que participam neste projeto, que é a escola, uh, como, como, como de facto é, é preponderante esta concepção, independentemente da forma deste instrumento. Um, e acho que este é um dado que é muito importante uh, a ter em conta e que é, que é interessante não não esquecer, e é precisamente por este, por este fator que é precisamente aquilo que estavas a dizer, não é uma discussão de, só de um corpo de desenho ou de um corpo de projeto, é uma discussão de escola, porque se trata de um, de, 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 de um, instru sendo um instrumento de subjetivação, é um instrumento de, de definição de, de pensamento e de quem é sujeito, o que é que é o sujeito, o que é que faz o sujeito, e neste sentido até coloca no pé de igualdade todos aqueles que são os agentes que participam nos espaços, hora do ensino, hora da aprendizagem. E isto, isto é muito interessante também para catapultar a discussão para aquilo que Mário Bismarck, Mário Bismarck, para aquilo que o Mesquita estava, estava ainda há pouco a dizer antes de, de puxar a, a sardinha para o analógico versus digital, que era... que era... <risos> há muitos Mários. Um, <risos> sim. Mas, mas que era a importância de que de, de, de existência às diferentes escalas dentro de um projeto de escola, micro e macro, de, destes, de, de dispositivos de participação e de, pelo menos, de, de definição, autodefinição, de, de, daquilo que são as suas os seus próprios afazeres, as suas próprias existências, as suas próprias, as suas próprias formas ou conteúdos. Por exemplo, pensar aquilo que estamos a discutir ontem. Uh, isto, esta discussão entre mim e a Bia foi no, no carro, a caminho depois de casa dela, etc, mas, e até as compras no livro. Mas que, que, que a importância, por exemplo, 
como é que são feitas as avaliações numa, numa disciplina? O que é que significa a avaliação e, e de que modo é que esta pode transcender ou até tornar um, obsoleto o que é simplesmente um sistema de classificações? Uh, de que forma é que é algo mais que isto? De que forma é que é também definir aquilo que é o que significa cada espaço e dispositivo didático-pedagógico, no fundo é isto, o que é que significa cada dispositivo didático-pedagógico, na forma em que compreende os mecanismos de redefinição constante deste mesmo dispositivo por parte de todos aqueles que nele interferem. Uh, isto é importante na medida em que, uh, por muito que muitas discussões de facto tenham uma transcendência, que é uma transcendência que pertence a um projeto de escola, e uma delas é a discussão do desenho, outra delas são, são outras, como se calhar, sei lá, as tecnologias na, 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 naquilo que, que, que é a disciplina e a progressão do conhecimento, etc., e também aquilo que, que o Mário Mesquita estava a trazer há pouco, mas também, como é também inegável que muitas, muitos problemas, muito aquilo que, é, aquilo que é preciso melhorar num, num, num projeto de escola, também se pode resolver dentro do de que é cada dispositivo didático ou pedagógico que compõe um plano de estudos, compõe uma escola, compõe etc. Uh, e que, que... Sim. Um daqueles... Volto, volto a afirmar assim. Não existe uma escola sem, sem alunos. As escolas existem porque há alunos. O sistema de ensino existe porque há alunos. Não existe porque há professores. Pronto. Não. As escolas existem porque há alunos, senão inventava-se uma realidade outra qualquer. E quando eu há bocado falava na questão do analógico e do digital, para simplificar, portanto, reduzir a essa relação, que se calhar é mais de graus de cinzentos do que propriamente assim a preto e branco, há muitos graus intermédios nesse, há muitas fraturas eventualmente também, é na alteração efetiva no modo de estar e no modo de comportamento dos estudantes perante aquilo que é o espaço principal, magno, da escola, que é a sala de aula. A sala de aula é o principal espaço de, 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 de aprendizagem, digamos assim, e de ensino também. E aquilo que acontece é que nos últimos cinco, seis anos, vá lá, há muitas considerações de muitos professores relativamente ao caráter dispersivo das turmas, ou seja, o facto das pessoas não aguentarem estar em auditório caladas, quietas, eu não vou discutir o calado e o quieto, não é? vou ultrapassar essa, essa fase, uh, mais do que meia hora, que há determinadas aulas que são impossíveis de dar dado aquele corpo que está mal habituado, que vem do ensino secundário, estou a reproduzir aquilo que é dito, que vem do ensino secundário cheio de vícios, que é incapaz de estar numa sala uh, atento, que é preciso estar sempre a mandar calar, que é preciso estar sempre inclusivamente a ameaçar por fora da sala de aula, isto acontece no ensino superior, não é uma realidade só do ensino secundário, isto acontece no ensino superior. E depois é dito que essas, digamos assim, essas mentes que são mais dispersivas não conseguem estar quietos no estirador a fazer uma coisa que se lhes pede para fazer. Ora, eu considero que tudo isto que eu disse são perfeitas anormalidades na forma, nos termos e nos conteúdos. Uh, e aquilo que acontece efetivamente é que, por isso é que eu falava para a questão de cada vez mais cedo, eu dizia três, a Raquel diria dois, para aí, dois anos, um ano. É uma extensão, é uma extensão, é uma extensão da mão, é uma extensão do cérebro, não é? Claro. Corrente. Este ato de fazer assim, não é? Claro. Não é? E a questão que se põe é assim. Uh, de algumas experiências que tenho feito uh, e que alguns de nós temos feito uh, têm feito é mais simples lidar com, a com o ensino e com a forma de aprendizagem destes estudantes uh, num sistema uh, que podemos chamar em que várias tarefas ou que várias ações estão a ser desempenhadas em simultâneo isto implica uma compreensão de quem está de lado de lá, como pensa, como raciocina, como processa. E torna-se melhor o desempenho quando estão a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não é? Aquilo que normalmente antes era uma, digamos assim, uh, uh, analisando, uh, analisando a relação entre o universo feminino e o universo uh, masculino, as mulheres, normalmente, não é? mais cedo ganham, conquistam determinados níveis de maturidade. 
Uh, é verdade, portanto, e a relação, e a relação a esse nível... A, e, também, e também são conhecidas exatamente por por dada uma conjugação entre os vários entre os entre os portanto, entre os hemisférios de fazer isto que a Raquel está a dizer que é o multitasking. Ora tudo isto foi propiciado e foi facilitado pelas tecnologias e pelas plataformas digitais e cada vez mais desde cedo, independentemente de ser homem ou mulher, há esta capacidade de desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo. Isto normalmente é encarado pelos, pelo corpo docente, como o aluno está desatento, o aluno não está a ligar nada àquilo que eu estou a dizer, o aluno tem uma incapacidade de fixação, de memória, de transposição, de conhecimentos para outras realidades. Isto não implicaria uma, digamos assim, uma reformulação do corpo docente, um refrescar da formação do próprio corpo docente, no sentido de, desse mesmo corpo docente perceber que está efetivamente perante uma, uma nova realidade. Porque chegaste a um auditório, por exemplo, e dizer-se que é impossível dar aulas àquela turma das duas uma. Ou quem está do outro lado, portanto, do lado da mesa, não tem a capacidade de perceber para que universo é que está a falar e não tem outras formas criativas de chegar àquele universo, ou efetivamente estamos perante um bando de surrelfas que estão do outro lado do auditório e que são incapazes de manter ali o silêncio, como é tradicionalmente. Portanto, numa escola ou numas escolas que se dizem, então, progressivas e progressistas em determinados aspectos, se calhar estamos a falar dos mesmos meios convencionais, tradicionais, de formação e de educação que estávamos a falar há 20 ou 25 ou 30 anos, em que, efetivamente, na relação professor-aluno, eu estou aqui, sou professor, tu que estás aí és aluno, e não há estes espaços intermédios. Portanto, será que esta nova geração, estas novas gerações, exatamente por estarem uh, habituadas, por terem por o seu cotidiano moldado segundo novas formas de pensamento, que são abertas, são criadas por estas novas formas de tecnologia, não é? desempenho tecnológico, será que não estamos efetivamente numa mudança de paradigma que faz com que o espaço da escola possa ser efetivamente diferente? E aí voltamos ao tema inicial, que é qual é o lugar do estudante no, neste processo de transformação. Desculpa, eu estou, fiquei agora em pulgas com, com esta tua provocação. Porque uh, eu, um, eu, a mim interessa-me uh, usar esses dados, esses relatos, uh, no sentido de uh, descodificar ou pelo menos colocar em questão Talvez também o papel do estudante, mas sempre também uh, aquilo de quem é o professor. Uh, Interessa-me, por exemplo, um, sei lá, pronto, vou, vou usar este, este, este caso identificável e, e há uma entrevista que tem para aí três anos de, de idade ao professor Luís Viegas, uh, numa escola secundária em Gaia. Uh, e, Uh, isto não é uma, uma crítica à dominam, é apenas um, como isto manifesta sintomaticamente determinadas uh, circunstâncias, ou como é, demonstra alguns sintomas de, de determinadas posturas que se tornam regra, digamos assim, ou norma. Uh, que é, uh, a certa altura, fa uh, falar de, de que, de facto, cada, cada estudante é diferente, mas de que, estudante não, aluno, eles a uh, eu recuso a usar a palavra estudante, usar a palavra aluno. Uh, sim, mas, mas isto não interessa. É só dizer que, uh, uh, a partir da sua experiência enquanto professor de ensino de projeto, uh, começa a, a, a relatar, no fundo, o que são métodos de, de ensino, no sentido em que, uh, usando mais ou menos palavras dele, reconhecer aquilo que seria uma topografia de turma, reconhecendo aquilo que são os tops e os downs nas palavras dele. E, portanto, reconhecer processos de liderança dentro daquilo que é uma comunidade de estudantes, que é a turma. E que, portanto, colocava também em questão se conquistasse, dominasse o líder, que dominava ou conquistava também a turma. Interessa-me este discurso no sentido, não de nunca e jamais porque não interessa uma, uma crítica à domina, mas como isto é talvez um sintoma, eh, também 
por consequência, e que, que, que entra muito bem, talvez, nesses relatos, ah, os estudantes já não, já não conseguem estar, já não, não se interessam, não sei o quê, como pode ser uma, uma postura que, que parece ser uma postura de relação eh, colonizador-colono, ou talvez uma espécie de pedagogia pastoral. Mas, ou... Pronto. Às vezes é negado. Mas isto também, de maneira nenhuma, e ainda bem que tu fizeste a ressalva que não querias entrar numa, numa, portanto, num relato, portanto, numa contestação à domina. Portanto, deste isso como, como nota de rodapé, como referência. Mas aqui aproveitava para introduzir, dentro destas questões que têm a ver com o perfil do estudante, o perfil do espaço de aula também, e isto que tu, que tu disseste agora, que é a turma. O que é a turma? O que é uma turma num primeiro ano? que é uma turma num ano final. De que forma é que a construção da autonomia do indivíduo face àquilo que é a sua progressão no conhecimento e a necessidade de menor acompanhamento por parte de quem está lá, não é? pode significar também um isolamento relativamente aos colegas. Portanto, o que é que é uma turma? O que é que é o significado de uma turma num ano inicial? O que é que é um significado de uma turma num ano final? E de que forma é que esta componente essencial também estruturante de uma escola, porque é, as turmas são estruturantes também dessa mesma escola, então é uma forma de organizar aquela colmeia, não é? um, depois consegue lidar bem com os processos de avaliação e de classificação. Como é que essa transversalidade disciplinar, essa turma, esse espaço da turma, como espaço de congregação, que na maior parte dos casos até tradicionalmente está consagrado ou nos espaços de ateliê ou nos espaços de projeto, portanto, ou na realidade das artes ou na realidade da, da arquitetura, portanto, ateliê ou projeto, como é que depois pode haver uma congregação dessa mesma avaliação em turma, perante a turma, responsabilizando a turma como um coletivo, criando eh, fatores comparatistas com essa mesma turma e comparando, inclusivamente, várias unidades curriculares que convergem. Eh, falávamos, por exemplo, das questões que têm a ver com o quarto ano, não é? a propósito de determinadas situações, ali fora no jardim. Mas podíamos falar do quinto, podíamos falar do terceiro, podíamos falar do segundo, eventualmente não tanto do primeiro, mas podemos falar de todos os espaços que congregam várias áreas disciplinares no mesmo trabalho, nomeadamente desenho, construção, projeto, sistemas estruturais e outras disciplinas assim. De que forma é que a turma é importante, de que forma é importante fazer com que essa avaliação seja clara, transparente, evidente para quem está no universo da turma, seja clara a comparação no âmbito de, de, de comparação com outras unidades curriculares e no âmbito de um ano letivo. Sim. Ser só antes de Ai, via via ah, desculpa. Antes de tudo, só se calhar, só, só lançar também uma, uma espécie de outra figura, de quase personagem tipo, que pode ser um. poderei considerar uma espécie de, de, de perigo consequente. Ou seja, esta figura, ou do quão subversiva pode ser também a figura do professor progressista, reformador, etc. Como. Como talvez esta uh, aparente abertura um, daquilo que, que, que são os, os mecanismos de, 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 de ensino e de aprendizagem perante aquele que é, que é o estudante, uh, pode, pode só, só poder identificar talvez como uma, uma espécie de ditadura do bom sábio ou de, de, do filântropo generoso, ou sei lá o quê. Uh, ou seja, Quão precisa é precisamente esta, esta noção de que, a par de, 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 uma, de, um, de um ensinamento do, do, do lugar do professor, também esta noção do quão coletivos devem ser, portanto, talvez os, os, os mecanismos e didáticas de ensino de aprendizagem, numa delas, uma delas a avaliação daquilo que é uma turma no seu todo, não só como grosso, como o grupo de estudantes, mas talvez eh, o conjunto, eh, o coletivo de todos os agentes que estão dentro deste espaço, deste dispositivo didático pedagógico. Eh, queria só, se calhar, deixar. É que esta que estamos a falar, uh, esquecendo aqui que são os conceitos canónicos do espaço da escola. A escola, escola. Turma, turma, sala de aula, sala de aula, aluno ou estudante ou professor ou docente. São termos, são conceitos que interessa perceber que 
processos de transformação é que sofreram nos últimos anos para perceber o que é que é a atualidade. E olhando para a atualidade, sem perceber aquilo que foi a sua progressão, daquilo que foi, sem perceber os fatores que implicaram essa mesma mudança, que se cruzam lá está com fatores que são externos à própria escola, mas centrando-se só na própria escola, o que é que nós podemos fazer no espaço da escola como agentes, como professores e como estudantes, não é? para fazer com que a escola seja um espaço mais democrático também a esse nível, mais transparente a esse nível. Porque se não há esse espaço democrático, se não há essa transparência, como é que nós podemos ter a comparação? Como é que nós podemos ter a comparação no universo da escola e, por último, como é que nós podemos evoluir? É uma dúvida. Se há uma desestruturação do espaço da sala de aula, se há uma desestruturação do espaço da turma, se há uma desestruturação do espaço do ar, e se isso, ao longo da formação de um estudante, pode ser progressivo, no sentido de o, de o confinar cada vez mais ao seu casulo individual, então não vamos ter o estudante também a participar nos processos, é? na escola e na formação da escola. Portanto, podemos estar, o risco de estar aqui num, num processo de afirmação individual do estudante, portanto, como indivíduo, como construtor da sua própria carreira, independente, só que circunstancialmente está numa escola. Podia estar em casa com um, monitor, com um terminal de computador. O que Exato. é que está a fazer na escola? Sei que ao mesmo tempo é preciso não cair no equívoco que muitas vezes faz, geralmente, naquilo que são órgãos de gestão, não na faculdade, mas se mais a nível da universidade, que é o, o, o equívoco de, de... Como é que eu apontei? Ah, sim, de, de, no fundo do, do corpo estudantil como coisa una. Os estudantes, pá, 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 pá. Uh, temos relatos dos estudantes não sei o que, não sei o que mais, quer dizer, uh, que, que é talvez um, um contrabalanço desse, dessa, dessa, dessa necessidade uh, de, de não individualizar excessivamente, sabendo que, sendo tanto os estudantes como professores, compõem individualmente o espaço de escola, mas que, que por outro lado, é importante não esquecer pronto, a possibilidade deste equívoco, que é a concepção do corpo estudantil como uma coisa única de, que, que se trata de uma singularidade. O corpo estudantil é muito heterogéneo, mas o facto de se referir a ele como corpo estudantil, ou seja, os estudantes, acho que é isso que dá, que dá alguma legitimidade, não é? Porque se, se numa fase inicial falamos de, ok, o estudante uh, deixa de estar na faculdade, mas vai assumindo o papel do estudante anterior, ou o estudante a seguir assume o seu papel, portanto, falamos de uma, uh, de uma situação em que necessita alguma permanência e, portanto, para ser permanente, numa fase tão heterogénea e num contexto tão heterogéneo tem que ser assumido de certa forma como algo bastante uno. E depois é um bocado aí o poder da maioria que pronto que... Não, não é uno, que ele não é, mas tem que ser encarada como se fosse, porque senão não vai dar em nada. Para todos os efeitos, independentemente do, de ser mais homogéneo, mais heterogéneo, a questão é, o corpo estudantil tem sempre representantes a vários níveis e há sempre uma visão por parte do corpo docente daquilo que é um posicionamento dos estudantes e não de determinado grupo de estudantes. Existem Isso. Existem pois existem, mas é, 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 é são os líderes. Líder, líder, são os líderes. Líder, líder. É o gajo dos cigarrinhos, é o gajo. corre o risco de ser desestruturado e corre o risco de ter a sua expressão ainda mais desestruturada quando estamos a falar da avaliação, portanto, de que forma é que se pode reforçar o papel da sala de aula e da turma como um espaço de reunião desse mesmo coletivo e como um espaço de princípio em termos de formação que vai para além do objeto arquitetónico e do processo arquitetónico ou do processo artístico, que tem a ver com as relações entre as pessoas no âmbito de uma sociedade que é uma sociedade micro, que é um espaço de uma turma que tem 25, 30 ou 40 alunos, dependendo da sua dimensão. Não é?
Como é que a escola lida com isso quando se está a atravessar um processo de massificação, quando se está a atravessar um processo em que não há espaços disponíveis, uh, portanto as instalações são o que são, uh, não há perspectiva de grandes investimentos nessas, nessa ampliação dessas mesmas uh, instalações, nem a perspectiva de redução do corpo de estudantes no âmbito das instituições de ensino superior. Felizmente. Será sempre isso, não é? Acho que, é as coisas é. nestes termos, estamos a falar de um quadro de agonia de escassez, por escassez. A questão da falência, acho que é mesmo, é falência de se e falência também falta por falta de... Não, não, não. <risos> de verbas. Mas é isso, a falência das instituições... Se perdes massa financeira, tu não tens economia, portanto, não tens sala de aula, não tens espaço da escola. Não tens esse tal espaço nem para reivindicar, nem para deixar de reivindicar, porque ele deixa de existir. Como é que a escola lida com essa realidade? Ou seja, como é que se consegue pensar, já não naquela escola em que, como foi referido, 12 professores, ou que, desculpem, 12 alunos ou 15 alunos andavam de braço dado, é muito, uma expressão muito floreada, mas com meio dúzia de professores também, construíram as bases de uma escola, isto é a versão romântica, Neste momento não estamos numa situação dessa. Estamos numa escola em perfeito processo de estruturação, por razões variadíssimas, que a maior parte delas nós não dominamos. Voltamos à conversa de ontem, que é das decisões de cima para baixo e não propriamente da base para as cúpulas. Não é? Como é que nós lidamos com isso? Qual é o projeto de escola? Qual é o projeto de ensino-aprendizagem? Qual é o projeto de ensino artístico, inclusivamente? Numa realidade que anda num, sei lá, num arco temporal de 5, 10, 15 anos, 20 anos, o que é que nós achamos que a escola pode ser daqui a 5, 10, 15 anos, sendo que determinadas questões como estas que fomos abordando aqui, não estão, às quais não estão a ser postas, nenhum, não há nenhum fator que trave, não há nenhum travão que impeça esta sangria, digamos assim, porque as escolas cada vez vão ter mais alunos, porque vão ter, vão ter que arranjar rendimentos para ter outras fontes de financiamento, para que continuem a prestar esse mesmo serviço público sem aumentar aquilo que é cobrado aos estudantes, é? portanto, a relação das propinas. Uh, as escolas não vão ter financiamento para ver ampliado o seu parque de instalações. As escolas muito dificilmente vão ter capacidades para contratar docentes em regime integral, regime de permanência, que permita criar o tal quadro relativamente estável e que permita essa mesma participação. Porque isso que se passa do lado dos estudantes, esse caráter temporário, também tem o lado precário, no caso dos professores, em que há pessoas que estão contratadas a 18, 20, 50, 40 e que a maior parte deles, salvo para as exceções, diz e conta da legitimidade, eu não tenho nada de participar nesses processos, nessas reuniões, nessas uh, atividades da escola, porque Sim. não me pagam para fazer. Pois. E depois, mais uma vez, tudo cai sobrecarregando aquilo que são os mesmos que sempre foram contribuindo para este espaço, mas que também não têm autonomia para modificar o espaço da escola. Portanto, estamos a falar de volatilidade, estamos a falar de precariedade, parte das relações de trabalho, e estamos a falar... Sim, é de uma... Não sei se é conjuntural, eu acho que é conjuntural há um bom par de anos, quer dizer, uh, há muitos anos. Tem que deixar de ser. Mas é, mas é, 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 é a questão. A falência das instituições não há algum momento para outro. Vai acontecendo. É, chega um ponto em que, de facto, dá-se uma ruptura. E as coisas acabam por cair, porque não há maneira de continuar a ilusão. Agora, qual é, o, qual é o estado em que estamos hoje em dia? Se as coisas estão em falência completamente abrupta e não há, não há volta a dar, sinceramente, acho que já, já estamos mais longe disso. Agora, a, reali a realidade com que nos paramos é que o ensino começa a ser mercantilizado de uma forma que chega a ser quase proibitiva, em que assistimos a discussões em que põe-se em causa faculdades de letras põe em... e os cursos que, que nas mesmas se dão e qual é que é a sua pertinência para o mercado. Isto já nem, estamos a, já nem sequer falamos de, de dirigentes associativos, nem falamos de dirigentes estudantes, falamos mesmo até de professores catedráticos a, a fazerem este tipo de afirmações, falamos inclusive até de, de, candidatos, de candidatos a determinados órgãos da, da instituição. Quando chegamos a um quadro em que isto é uma realidade bastante presente e ainda assim existe um, quase uma certa alienação por parte tanto do corpo docente tanto do, do, dos académicos que estão dentro da instituição, como inclusive do, do, da grande massa de estudantes, 
Acho que é uma questão de tempo. Chegamos a este ponto. Já, mas é cíclico. Isto já, já aconteceu. Já, em 68, as instituições chegaram a um ponto de degradação tão grande e de estupidificação tão acentuado que faliram de si próprias. E nem sequer falo das instituições de ensino. Falo das bases, das, das instituições que representam estudantes, das instituições ou, ou, ou os, o próprio, a própria representação dos docentes. Tudo isso faliu completo, foi quase ridicularizado a questão é, eu acredito que as coisas têm um, um, um certo período temporal em que de facto tem que haver grandes quedas para depois se voltar a reconstruir as coisas e repensar os projetos e aquilo que são as instituições eu acho que voltamos a chegar outra vez a uma encruzilhada do género, também estamos no início do novo milénio, o mundo ocidental acho que já, já nos deu imensa coisa para discutir e para, para repensar e as próprias instituições também já estão velhas, já estão um bocado desadequadas àquilo que é uma realidade que vingora e aquilo que também são um conjunto de anseios por parte das elites. Porque é, é isto que estamos a assistir hoje em dia. É, qual é, de facto, a vontade das elites perante este tipo de, perante este tipo de, de didáticas, tanto de ensino como de manutenção de poderes ou não? E hoje em dia não há qualquer ideia de que é, de que, é, de que, é que se quer do, do ensino superior, o que, é, que é que é isto do, do ensino superior e quais é que são as, as relações que se querem retirar daqui. Eu, eu, eu penso que hoje em dia as elites, e acho que não é uma questão de particularizar no nosso caso específico em Portugal, mas acho que é geral, o ensino superior já não se, não se entende, já não há uma distinção do que é que é um ensino politécnico do um ensino universitário. Já, já, hã? Depende, estás a, mas é que está a cena, porque isso... Depende de qual é a missão que está por trás das instituições. E hoje em dia as instituições não têm missão. Há 50 anos atrás, tu tinha, opa, tinhas, pensa, tinhas pensadores que, que punham em, em cima da mesa questões, e nem estou a falar de, de mais de 68, nem nada do género. Falo de filósofos que punham em questão o que é que era? A missão das universidades. E, de facto, as universidades tinham uma missão que hoje em dia eu olho, uma pessoa mete em cima da mesa e questiona-se grandemente... Pá, mas hoje em dia as instituições ainda estão... Se já estavam velhas, então hoje já estão a cair. Porque as instituições são, não são os mesmos indivíduos, mas são as mesmas ideias que estão por trás das instituições, infelizmente. Porque é isso que está aqui, é isso que está aqui sendo posto em cima da mesa, que é, as instituições estão ao serviço do sistema. E a universidade será, porventura, uma dessas instituições. É, claramente, uma dessas instituições, infelizmente. E isso reflete-se na abordagem que é feita, na formação dos seus estudantes. Hoje, mais do que nunca, quando está a ser discutido o que é o ensino, não se está a discutir o conjunto de ferramentas que estamos a dar aos estudantes, mas a capacidade de empregabilidade que estamos a dar aos estudantes. É isso que é discutido e é isso que é posto em cima da mesa hoje em dia. E vemos isso pelas facu nas, nas faculdades, basta ir a uma faculdade de engenharia e o que é posto em cima da mesa não é o conjunto de conhecimentos adquiridos, mas sim a capacidade do sujeito que é formado nesta instituição de chegar ao mercado e, e, e pronto, ter sucesso, conseguir ser absorvido pelo mesmo. Coisa que, naquilo que é uma, uma ideia de universidade, uma missão de uma universidade, não se coadona, nem de perto, nem de longe, não, são duas coisas completamente distintas. E isso, como é natural, vai trazer uma, vai, implica uma clara e notória falência das instituições. Mas pronto, isso é, é, é como tudo. Eu, sim, não, isso aí... Eu não sei se você é uma em si, em si, que é assim, a partir do momento em que Bolonha diz, e que, inclusive, o discurso oficial diz, entenda-se o discurso oficial, está de central, que cada vez mais a obtenção de um grau de formação, seja uh, portanto, uma graduação ou uma pós-graduação, uh, significa uma aquisição de competências não necessariamente direcionadas para a entrada no mundo de trabalho naquela área específica. E tens, inclusive, tens ministros, uh, nomeadamente Marcelo Grilo, a dizer que, e isto já publicado no Jornal Público, a dizer que cada vez mais interessa que a pessoa, que o estudante escolha um curso que lhe dê uma formação mais genérica possível para ele poder fazer o que, o que interessar fazer depois no âmbito da sua vida profissional, portanto não interessa propriamente o curso em si, mas aquilo que é a capacidade que o curso tem de formar genericamente, 
cruzando isto com esta questão dos politécnicos, a missão da universidade e a missão dos politécnicos, cruzando isto com aquilo que são as apetências em termos de, da própria sociedade, que são diferentes daquilo que acontecia há 20 anos esta parte, quer dizer, nós fazendo a comparação com 1997 ou 98, em que a arquitetura se tornava uma moda, que efetivamente era uma moda, não é? e em que os cursos artísticos, inclusive, se tornaram também moda, mas especialmente a arquitetura, até por razões externas à academia, razões que tinham a ver com dinâmicas internacionais, com prémios que eram atribuídos a determinadas pessoas no âmbito da arquitetura portuguesa, com a própria Expo 98 e com as dinâmicas e projeção que teve nesse, digamos assim, em 1998 e depois teve repercussões até 2001, estamos a falar de uma realidade completamente diferente. Agora, de que forma é que essa, esta realidade completamente diferente também tem algumas, alguns pontos de contacto com todas essas outras, desde o início, digamos assim, de todo este período temporal sobre o qual estamos a falar, tanto a transição entre a década de 50 e a década de 60, em que efetivamente nós hoje falamos de pessoas que tiveram um determinado protagonismo nessa história, mas qual era a repercussão ao nível do espaço da cidade, do espaço político inclusivamente da cidade, dessas pessoas? Era uma minoria, era uma elite dentro das elites, dentro das elites. Uh, agora estamos a falar de uma realidade um bocado diferente. Continuamos a ter elites e essas elites continuam a mandar, digamos assim, a, a criar as diretivas para o funcionamento das instituições. Uh, mas temos a felicidade e aí o papel, efetivamente, quer de Roberto Carneiro, quer de Marcelo Grilo, no sentido de abrir o mais possível ao maior número de estudantes as instituições do ensino superior, uh, temos uma mudança de paradigma que tem a ver com esta mesma massificação. Agora, esta massificação é um termo que em si é negativo, pejorativo, ou significa uma democratização desse mesmo acesso e não propriamente uma criação de, ou uma continuação de um estigma que existia na sociedade portuguesa, que era que só ia para doutor quem podia, ou seja, determinadas pessoas que tinham determinados acessos a determinados meios sociais, económicos e financeiros que lhes permitiam frequentar o ensino superior. Isto é a grande alteração pós 25 de Abril e, e, estes, e estas alterações em termos de legislativas, a tal massificação contribuiu para isso. Agora, o que é que se faz com isso? Da mesma forma, o que é que se faz com a liberdade? E fazer uma intervenção precisamente sobre isso e também sabendo que, não sei, a hora também já vai adiantando, Uh, mas, mas que um, acho que, que se percebeu por muitas intervenções aqui que uh, o grau de democratização, não só do acesso, mas também do próprio funcionamento daquilo que é uh, a escola, enquanto possibilidade de projeto comum, uh, faz parte daquilo que é a qualidade do ensino, claramente. Um, e interessa também, de alguma forma, desmistificar aquilo que costuma ser um equívoco, que é, já que também se parece verificar que, no fundo, quanto mais alargado, literalmente, for o universo, o número de agentes, de sujeitos que participam numa democracia, que seja um projeto de escola, mais difícil é, no fundo, a pelo menos o sentido de pertença a esta mesma por parte do maior número possível de pessoas, que é um pouco aquilo que eu já dizer há pouco da diferença entre a democracia direta e a democracia de representação. E, portanto, é importante desmistificar esta ideia de que, falando da diminuição do número de estudantes numa escola, significa elitizá-la, porque a elitização do ensino, e isto é o que eu queria dizer é, a elitização do ensino não tem que ver, ou pelo menos em muito pouco, tem que ver com o número de estudantes que a escola tem. Tem mais que ver com as condições de acesso a esta mesma, com a existência, por exemplo, de propinas. Tem muito mais que ver com, com, com as condições de mobilidade, com, com talvez uma centralização excessiva das ofertas de ensino superior no território de, 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 talvez nacional, um método de acesso, daquilo que é a reprodução, talvez, do sistema ainda classista na, nesta sociedade, naquilo que são, eh, digamos assim, as prestações do, do, dos estudantes ao longo de todo um sistema de educação e de ensino eh, eh, em prática. E que, assim, de repente, estou a voltar aos pontos que, que a Beatriz também já estava a tocar e tocou muito bem no início. Portanto, queria só desmistificar este, este equívoco que muitas vezes surge.
E se calhar não sei se... Não sei se 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 que, deixa, de, que o mesmo deixa de ser um ensino elitizado, porque a circunstância dos estudantes nas universidades... Aliás, basta ver para determinadas faculdades e determinados cursos quem de facto está a frequentar e qual é o seu background familiar e, e pronto e situação socioeconómica e rapidamente temos consciência que se calhar o ensino continua, elite, e continua a ser elitizado. das elites sim, sim. e acaba por ser mais especificamente em determinados cursos porque determinados cursos também estão associados a determinada situação socioeconómica e como é natural e infelizmente no nosso curso isso também se dá. E, aliás, as estatísticas que a UP tem feito ao longo dos, dos, que é de forma consistente ao longo dos últimos 5 anos são prova viva disso. Temos cerca de quase 70% dos estudantes que, que frequentam a FAUP, os pais têm no mínimo uma licenciatura. Portanto, acho que isso também é, como é que eu ia dizer, reflexo da sua condição socioeconómica e da sua condição enquanto uh, elementos da sociedade. E cultural, também. Havia uh, um carro, um carro para uh, 120 estudantes, uh, digamos assim, do primeiro ano, que depois eventualmente cresceu o parque automóvel para três. Uh, agora, a maior parte dos estudantes usa a sua viatura para, se, para aceder à escola. Uh, vamos fechar isto agora, uh, com a expectativa de que logo às duas e meia, isto é para ficar gravado mesmo, logo às duas e meia, vamos ter aí, começar a conversa com o professor Domingos Tavares uh, e vamos continuar esta, esta, esta história no sentido de uh, projetar para a cidade e para o espaço da cidade e para a capacidade que, que a escola tem e teve de intervenção no espaço da cidade e que, e que protagonismo ou não é que ela tem no âmbito da equação até das políticas públicas em termos de educação nos, na esfera da cidade e de um território mais próximo. Portanto, duas e meia no Pavilhão Sul, uh, comidinhos, okay? almoçados.